Hi everyone! Our topic for this video is about division of polynomials using the synthetic division. First example, we have x squared plus x minus 12 divided by x minus 3. Again, for a review, yung first polynomial na nakikita nyo o yung polynomial na i-divide natin, ang tawag doon ay dividend. And then, yung polynomial naman na magdi-divide doon sa polynomial, ang tawag naman doon ay divisor. At ang first step na kailangan natin gawin using the synthetic division ay kailangan ma-equate natin sa 0 yung divisor para makuha natin yung value ng x. Or kung ano yung variable na ginamit doon sa problem, ay yung kukuhaan niya ng value doon sa divisor. But since ito sa problem natin, x yung mga variable natin, so x yung kukuhaan natin ng value. So equate na natin sa 0 yung x minus 3 and by applying the algebra, kailangan makuha natin yung value ng x. At diba, ang goal natin para makuha yung value ng x, kailangan maiwan mag-isa sa isang side yung x and then sa isang side naman nandoon yung value niya. And since mapapasin nyo dito sa equation natin, yung x minus 3 is equal to 0, ang kasama ng x sa side niya ay yung negative 3. So, kailangan magawa natin ng paraan na matanggal yung negative 3. And that is by adding positive 3 para maging 0 na siya. So, mawawala na siya. Ngayon, syempre, since equation yan, kung ano yung ginawa mo sa kabila, ganun din yung gagawin mo sa kabila. So, kung mag a tayo ng positive 3 dito, mag a din tayo ng positive 3 doon sa kabilang side. So, dito sa side na ito, matatanggalan natin yung negative 3 kasi nag add tayo ng positive 3 and then naiwan na mag-isa yung x. And then sa kabila, isimplify lang din natin, 0 plus 3, that is 3. So, babagsak tayo sa x equals 3. So, ibig sabihin, ang value ng x natin ay positive 3. So, isulat muna natin siya dito. So, tandaan niyo yung format na ginagawa natin kasi ganito sa synthetic division. After nating masulat yung value ng x, ang next step naman natin ay isulat yung mga value ng numerical coefficients ng dividend natin. So, ito yung dividend natin, ba? So, kunin natin yung numerical coefficients. Yung x squared na yan, since wala ka nakikitang uh, visible na number, ibig sabihin ang numerical coefficient niya ay positive 1. And then, yung x, ganun din. Since positive naman yung sign niya at wala rin visible na number, ibig sabihin, 1 din yung numerical coefficient niya. And then, yung constant natin ay negative 12, so isulat natin negative 12. After nating masulat yung numerical coefficients, ganito naman ang next step natin. Yung first numerical coefficient, i-bring down natin. So, itong 1, ibaba natin. And then, itong 1 na yan, i-multiply natin doon sa divisor natin na 3. So, 1 times 3, that is positive 3. So, isusulat natin dito. And then, ipag-a-add natin yung dalawa. So, 1 plus 3, that is 4. And then, yung 4 na nakuha natin, ganun ulit. Ulitin lang natin yung process. Ita times naman ulit natin dun sa divisor na 3. So, 4 times 3, that is 12. And then, add ulit natin. Negative 12 plus 12, that is 0. Ngayon, you have to take note of this. Na yung pinaka-last na sinimplify natin ay yun yung equivalent or value ng remainder natin. So, ito yung huli natin sinimplify yung negative 12 plus 12 and that is equal to 0. Ibig sabihin, ang remainder natin ay 0. And then, yung natitirang 1 at saka 4 ay yun naman yung magsisilbing numerical coefficients ng sagot natin. Ngayon ang tanong, paano natin isusulat? Para malaman natin yung highest exponent na magiging sagot natin, magsusubtract lang tayo ng 1 doon sa highest exponent ng dividend. So, ang dividend natin, ang highest exponent niya ay 2. And then, 2 minus 1, that is 1. Ibig sabihin, 1 yung highest exponent ng sagot natin. So, ibig sabihin, ang unang term natin ay may variable na x, kasi yun yung highest exponent natin. Then, after ng x, ang kasunod na nun ay constant. So, itong 1, ito yung numerical coefficient ng variable na x. And since wala namang term na 1x, kasi yung 1 na yan, hindi na yan magiging visible kapag may variable na, so ang first term natin ay x. And then yung 4, ayun naman yung magiging constant natin. Kaya, ang final answer natin ay x plus 4. Next example, 6x cubed minus 10x squared plus 12x minus 20 divided by 3x minus 5. So, ganun ulit yung gagawin natin. Kunin natin yung value ng x ng divisor natin na 3x minus 5. So, equate natin sa 0. At mapapansin nyo, ang kasama ng x natin ay negative 5 doon sa side niya. So, kailangan matanggal natin yung negative 5 and that is by adding positive 5 both sides. Okay? So, ito na natanggal na natin yung negative 5. Ang natira na sa isang side na to ay 3x. 
And then sa kabila, 0 plus 5, that is 5. Ngayon, yung x na yan, meron pa rin siyang kasama ng numerical coefficient niya, which is yung 3. At para matanggal yung 3, kailangan mag-divide tayo both sides ng 3. So, na-cancel na natin yung 3, x na lang yung natira. And then sa kabilang side, 5 divided by 3, syempre fraction yung gagamitin natin kasi hindi natin yan uh, isi-simplify as decimal. Fraction yung gagamitin natin. So, 5 divided by 3, mananatili siyang 5 over 3. Unless, kung pwede pa siyang i-lowest term, i-lowest term natin. So, dito nataon kasi na 5 over 3, yun na yung pinaka-simplest form. Kasi wala naman ng number na pwedeng ma-divide sa kanila parehas. So, 5 over 3 na yung value ng divisor natin. So, sulat na natin dito. And then, ilista na natin yung numerical coefficients ng dividend natin. So, we have 6. And then, yung x squared, ang numerical coefficient niya ay negative 10. And then, 12. And then, negative 20. Kung after niyan, yung unang numerical coefficient natin na 6, i-bring down na natin. And then, 6 times 5 over 3. So, pakita natin yung mano-manong gagawin natin sa pag-times ng uh, fraction. Kasi maraming nalilito dito. So, 6 times 5 over 3, di ba ang rules natin sa fractions? Kapag whole number, automatic, meron yung denominator na 1. And then, ang rules natin sa multiplication, numerator times numerator, denominator times denominator. 6 times 5, that is 30. And then, sa baba, 1 times 3, that is 3. Then, meron tayong 30 over 3, or 30 divided by 3, that is 10. So, ayun yung sagot. So, sulat na natin yung 10. And then, mag add ulit tayo. Negative 10 plus 10, that is 0. And then, yung 0 times 5 over 3, that is automatically 0. Then, 12 plus 0, that is 12. And then, yung 12, ita times natin sa 5 over 3. So, pakita ulit natin para maalala. 12 times 5 over 3. So, yung 12, merong denominator na 1. Then, 12 times 5, that is 60. And then, sa baba, 1 times 3, that is 3. And then, 60 divided by 3, that is 20. So, 20 yung sagot. Then, add natin, negative 20 plus 20, that is equal to 0. So, ayun yung remainder natin. And then, yung 6, 0, at saka 12, ayun yung magiging numerical coefficients na magiging sagot natin. And since 3 yung highest exponent ng dividend natin, then 3 minus 1, that is 2. Ibig sabihin, 2 naman yung highest exponent na magiging sagot natin. So, yung 6 na yan, ang magiging variable at exponent niya ay x squared, kasi yung highest exponent natin. And then, yung 0, ang magiging variable niya ay x. And then, yung 12, ayun naman yung constant. And then, syempre, wala naman tayong term na 0x. So, ibig sabihin, wala na siyang uh, value. So, cancel na natin yun. So, matitira na lang ay 6x squared at saka 12. Meaning to say, ang final answer natin ay 6x squared plus 12. Last example, we have 4x raised to 4 plus 16x cubed minus 2x minus 8 divided by x plus 4. So, yung x plus 4 na divisor natin, kunin natin yung value ng x, equate natin sa 0, and then para ma-eliminate yung positive 4 na kasama ng x, kailangan mag-subtract tayo ng 4. So, natanggal natin yung positive 4, natira na yung x, and then sa kabila, 0 minus 4, that is negative 4. So, negative 4 yung value ng divisor natin. So, sulat na natin dito. And then, ilisa na natin yung numerical coefficients ng dividend natin. So, yung x raised to 4, ang numerical coefficient niya ay 4. Yung x cubed, ang numerical coefficient niya ay 16. And then, mapapasin nyo, wala tayong x squared. So, since wala tayong x squared, ang susulat natin dito ay 0. Then, after ng x squared, x na tayo kasi descending order yan. Then, ang numerical coefficient ng x ay negative 2. And then, ang constant natin ay negative 8. So, proceed na tayo. So, yung 4, i-bring down natin. And then, 4 times negative 4, that is negative 16. And then, 16 plus negative 16, that is 0. And then, 0 times negative 4, that is 0. And then, 0 plus 0, that is 0 ulit. And then, 0 times negative 4, 0 pa din yun. And then, negative 2 plus 0, that is negative 2. And then, negative 2 plus negative 4, that is positive 8. And then, negative 8 plus 8, that is 0. So, ayun na yung huli. So, ibig sabihin, 0 yung remainder natin. So, yung mga natira, ito na yung numerical coefficients na magiging sagot natin. So, since 4 yung highest exponent natin doon sa dividend, so, 4 minus 1, that is 3. So, 3 yung highest exponent na magiging sagot natin. So, dito sa first numerical coefficient natin, ito yung may x cube. Ito namang 0, ito yung x squared. And then, yung another 0, Ang variable niya na ay x and then ito yung constant natin, yung negative 2. 
And since wala namang term na 0x squared, wala ring term na 0x, i-cancel na natin. So, matitira na lang 4x cubed at saka negative 2. Meaning to say, our final answer is 4x cubed minus 2.